வணக்கம் விராஸ் வயசுக்கு உங்களை அன்புடனவரே இருக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா நீங்கள் எல்லோருமே ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு இது எல்லாத்துல நிறைய மெசேஜ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்தியாவில் இருக்க ஒரு ஏழு எட்டு வங்கிகளை வந்து மூடுறது போகிறாங்க அதனால் உங்கள் பணத்தெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு மெசேஜு ஒரு நண்பர் வந்து எனக்கு இன்றைக்கி அனுப்பிச்சு வச்சுருந்தார் பார்த்தோன்னே ரொம்ப அதிர்ச்சியாக மாத்திரம் இல்லை ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு நம்மளோட வங்கிகள் எல்லாமே இந்திய வங்கிகள் எல்லாமே உலகத்தரத்தில் ரொம்ப உயர்ந்த வங்கிகள் தான் பெரிய வங்கிகள் இல்லைனாலும் உலகத்தரத்தில் நம்ம கட்டுப்பாடில் ரொம்ப உயர்ந்த வங்கிகள் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்கா இங்கெல்லாம் வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு பெரிய க்ரைசிஸ் வந்துச்சு அதில் வந்து இருக்கிற பெரிய பேங்க்லாம் விழுந்து போச்சு பெரிய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலாம் விழுந்து போச்சு எல்லாமே ஆச்சு அப்புறம் இந்தியாவில் எதுவுமே நடக்கலை இந்தியா இப்போ வங்கிகள் எல்லாமே அதில் இருந்து இல்லை அந்த வங்கிகள்லாம் லிக்விடேஷன்னா என்ன திவாலாகிற நிலைமைக்கு போய் கவர்மெண்ட் கை கொடுத்ததுனால வெளியே வந்துச்சு இந்தியாவில் அந்த மாதிரி நிலைமை கிடையாது வரா கடங்கள் இருக்குது வரா கடன் சொல்லக்கூடாது வர வேண்டிய கடங்கள் இருக்குது அதை வசூல் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வசூல் ஆகிட்டு இருக்குது கவர்மெண்ட் சைடில் இருந்து அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த உதவிகள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது என்னென்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தோரு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில் அதில் என்னென்னா ரெகுலேஷன் வந்து ரெண்டு ரெகுலேஷன் ஒன்று வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன்னொன்று வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சிறு சிறு கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் பேங்க்லாம் ஒரு எஸ்டிஐஎல்னு ஒரு கம்பெனிக்கு இந்த பஞ்சாப் அண்ட் மகாராஷ்டிரா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கு அவங்களோட மொத்த கடனில் எழுபத்தி மூணு பர்சன்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது ஃபெயிலியர் ஆச்சு அவன் திவால் ஆகிட்டான் திவால் ஆனோன்னா பேங்க் நிலம என்ன ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு இது ஆனதுக்கு ரிசர்வ் பேங்க்கு பண்ணி நீ பணங்கள் பண்ணக்கூடாது முதல்ல ஆயிரம் ரூபான்னாங்க அப்புறம் பத்தாயிரம் ரூபானாங்க இப்போ இருபத்தி ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நியூஸை வந்து திரித்து வேறு ஒரு சோசியல் மீடியாவில் வந்து இப்படி பேங்கில் ஏன்னா இந்த ரன் ஆன பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த மெசேஜை பரப்புனவருக்கும் பாதிப்பு தான் வரப்போகுது இது எல்லா பேங்க்குக்குமே வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம வங்கிகள் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இருக்கிற டெபாசிட்டர்ஸுக்கு பணம் கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட பணங்கள் இருக்குது வைப்பு நிதிகள் இருக்குது ரிசர்வ் பேங்க்கில் வந்து அவங்க டெபாசிட்லாம் இருக்குது இந்த வர வேண்டிய கடன்களை வசூலிக்கிறதுக்கு முனைப்பாக இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு செய்திகளை பரப்புனா என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக்கோட மோசமானது டெரரிஸ்ட் அட்டாக் துப்பாக்கி எடுத்து தான் சண்டை போடணும்னு இல்லை இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்கனாமியே வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பேங்க்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அவங்க ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாக இந்த செய்திகளை பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க பேங்க் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா என்னென்னா என்டையர் எக்கனாமியே ஃபெயிலியர் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு இந்தியாவில் வாய்ப்புகளே கிடையாது அதனால் இந்த மாதிரி நியூஸ்லாம் யாராச்சும் பார்த்தா அதை வந்து தள்ளுபடி பண்ணியிருங்க அதை வந்து எடுத்துக்கிறாதீங்க எந்த ஏதாச்சும் இது ஆகிறதுனா ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து உங்களுக்கு இது வரும் ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ரிசர்வ் பேங்க் ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்க வங்கிகள் எல்லாமே ஸ்திரத்தன்மையோடு அவங்க டெபாசிட் எல்லாம் திருப்பி கொடுக்குற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸே கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் எல்லாருமே பார்க்கலாம் எல்லாத்துக்கும் பார்க்கக்கூடிய அளவில் தான் ரிசர்வ் பேங்க் சைட்டில் இருக்குது இந்த நியூஸை வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் நான் அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸை கூட நான் அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அதனால் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் இந்த மாதிரி நியூஸை வந்து தயவுசெய்து ஃபார்வர்ட் பண்ணாதீங்க நம்ம பேங்க் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது நீங்கள் வச்சுருக்க வைப்பு நிதி கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் முடிஞ்ச அளவு இங்கே வச்சுட்டு மற்றது அந்த ஸ்டேட் ரன் பேங்க்ஸு பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் இதிலெல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு நியூஸு இந்த ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லாம் மூட போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் ஏன்னா அவங்களோட பரிவர்த்தனைகள்லாம் பண்ண முடியல அப்படின்னு அது என்ன ஆச்சுனாங்க நம்ம இப்போ பேங்க்கில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம டெலிஃபோன் லைன் வழியாக தான் டெலிஃபோன் லைன் டெடிக்கேட்டட் லைன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைன்கள்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ்ஸு இருக்குது மழை காலம் இருக்குது இது கோ கோ ரோடு தோன்றப்போ கூட நிறைய இடத்துல அஃபெக்ட் ஆகுது இப்படி ஆகிற பண்ணாம்னா அந்த அவங்க கனெக்டிவிட்டி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும் இன்னொன்று வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன்னால் உங்களுக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து
அந்த ஸ்லோ ஆனதை வச்சுக்கிட்டு இந்த பேங்க்கில் வந்து சரியில்லை ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு சொல்லி வதந்தியாக பரப்பி விட்டுருவாங்க நிறைய கேள்வி இப்போ கையில் ஒரு ஃபோன் இருந்தாலும் ஒரு மெசேஜ் அடித்து அது ஆயிரம் பேருக்கு போகுது ரெண்டாயிரம் பேருக்கு போகுது அப்படி மல்டிப்ளை ஆகிட்டு போகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதிகம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய வேலைகள் நிறையா இருக்குது நம்ம ஒரு பாசிட்டிவான மெசேஜஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி மெசேஜ் அந்த மெசேஜை கிரியேட் பண்ணுறவருக்கும் வந்து அஃபெக்ட் தான் ஆகும் அதனால் இந்த மெசேஜை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்